చూడండి ఇక్కడ శైవలాలను మనము వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ తేలస్ యొక్క నిర్మాణం యొక్క వైవిధ్యం తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి ఆ పత్ర హరితాల యొక్క నిర్మాణం హరితల యొక్క నిర్మాణం అందులో ఉన్నటువంటి రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని మనము శైవలాలను మూడు తరగతులుగా విభజించడం జరిగింది చాలా ఉన్నాయనుకోండి సో మీ స్థాయి అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి వరకు మూడు తరగతులుగా ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మనకు క్లోరోఫైసి దీన్ని గ్రీన్ ఆల్గి అంటారు ఆకుపచ్చటి సేవలాలు తర్వాత ఫియోఫైసి వీటిని గోధుమ వర్ణపు సేవలాలు అని పిలుస్తారు బ్రౌన్ ఆల్గి అని పిలుస్తారు ఇక రోడోఫైసి దీన్ని రెడ్ ఆల్గి అని పిలుస్తారు ఎరుపు వర్ణపు సేవలాలు సో క్లోరోఫైసి ఫియోఫైసి రోడోఫైసి గ్రీన్ ఆల్గి బ్రౌన్ ఆల్గి రెడ్ ఆల్గి సో వీటి గురించి మనము డీటెయిల్డ్ గా మనం మాట్లాడబోతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెటెస్ట్ డిస్కస్ క్లోరోఫైసి విషయానికి వద్దాం సో గ్రీన్ ఆల్గి విషయానికి వస్తే చూడండి ఆకుపచ్చటి సేవలాల విషయానికి వస్తే ఏమేమి వస్తాయంటే స్పైరోగైరా వాల్వాక్స్ క్లాడోఫోరా ఇడగూనియం కారా క్లోరెల్లా క్లామ్డోమోనాస్ సో ఇవన్నీ మనకు మనం దీంట్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శైవలాలు సో ఈ శైవలాల్లో మనకు సాధారణంగా దీన్ని క్లామ్డోమోనస్ మీరు చూసే ఉంటారు ఏకకన జీవి కార ఇడగోనియం తర్వాత క్లాడోఫోరా వాల్వాక్స్ పైరోగైరా సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద గ్రీన్ ఆల్గి అందులో చూడండి క్లోరెల్లా అనే విషయానికి వస్తే తర్వాత క్లామ్డోమోనాస్ ఇవి ఏకకన జీవులు దీనికి శైవ దీనికి కషాబాలు ఉండవు దీనికి కషాబాలు ఉంటాయి ఈ ఈ రెండేడు దీనిలోకి సంబంధించినటువంటివి ప్రొటిష్ట రాజ్యంలోకి సంబంధించినటువంటివి మొక్కలు ఇవి ఇక నెక్స్ట్ ఇక క్లోరోఫైసి లోపల గ్రీన్ ఆల్గి లోపల ఈ యొక్క పత్ర హరితం అంటే హరిత రేణువుల్లో గమనించినట్టయితే క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి ఉంటుంది తర్వాత ముఖ్యంగా స్టార్చ్ అనేటువంటిది పిండి పదార్థం అనేటువంటిది రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ గా ఉంటుంది నిలువ ఉండే ఆహారం ఏంటంటే స్టార్చ్ పిండి పదార్థం తర్వాత మామూలుగా కణాన్ని ఆవరించి ఉండేటువంటి పదార్థాలు తీసినట్టయితే సెల్యులోజ్ అనేది కనకవచంగా ఉంటుంది కనకవచం పైన ఒక పొర వంటి నిర్మాణం పెక్టిన్ ఉంటుంది పెక్టిన్ సో సెల్యులోజ్ అండ్ పెక్టిన్ ఇస్ అవుటర్ లేయర్స్ ఆర్ దే ఆన్ ది సెల్ సో సెల్యులోజ్ ఇస్ ఏ నో దట్ సెల్ వాల్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ వాల్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ పెక్టిన్ వెన్ ద పెక్టిన్ ఇస్ డిజాల్వ్ ఇన్ ద వాటర్ ఇట్ విల్ బికమ్ స్లైమీ లైక్ సబ్స్టెన్ అంటే ఈ పెక్టిన్ నీటిలో కరిగిన తర్వాత ఆ యొక్క మొక్క యొక్క పైభాగంలో పట్టుకుంటే జారిపోయే గుణం వస్తుంది అనమాట పట్టుకుంటే జారిపోయే గుణం దేనివల్ల వస్తుంది అంటే పెక్టిన్ ద్వారా వస్తుంది ఇంక ఇంత ముందు చెప్పాను జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లోపల పెక్టిన్ ఆల్జిన్ కర్రాజిన్ అనే పదా పదాలను ఉపయోగించాను పెక్టిన్ ఏమో ఇక్కడ గ్రీన్ ఆల్గిలో కనిపిస్తుంది తర్వాత ఆల్జిన్ ఏమో ఫియోఫైసిలో కనిపిస్తుంది గోధవర్ణపు సేవలాల్లో కనిపిస్తుంది కర్రాజిన్ ఏమో ఎరుపు వర్ణపు సేవలాల్లో కనిపిస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఓకే నెక్స్ట్ విషయానికి చూద్దాం యా సో క్లోరోప్లాస్ట్ విషయానికి వస్తే హరితనేల విషయానికి వస్తే హరితనేలు ఎట్లా ఉంటాయమంటే రకరకాల యొక్క సేవలాల లోపల అంటే మా నీ ఆకుపచ్చడి సేవలాల లోపల డిస్కాయిడ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ మేబీ డిస్కాయిడ్ షేప్ ప్లేట్ లైక్ షేప్ రెటికులేట్ కప్ షేప్ అండ్ స్పైరల్ షేప్ అండ్ రిబ్బన్ షేప్ అంటే రిబ్బన్ ఆకారంలో కానీ లేకపోతే సర్పిలం ఆకారంలో కానీ లేదా మా గిన్నె ఆకారంలో కానీ జాలాకార ఆకారంలో కానీ ఒక ప్లేట్ లాగా ఆకారంలో కానీ ఒక మామూలుగా డిస్కాయిడ్ ఆకారంలో కానీ ఇవి మనకు కనిపిస్తాయి సో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేటువంటివి అన్ని ఒకటే మాదిరిగా ఉండవు రకరకాల ఆకారాల్లో సైజులో మనకు కనిపిస్తాయి ఇక స్టోరేజ్ ఫుడ్ బాడీస్ స్టోరేజ్ ఫుడ్ బాడీస్ అనేటువంటివి కూడా కనిపిస్తాయి దట్ ఈస్ ద పైరినాయిడ్స్ సో పైరినాయిడ్స్ యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ పైరినాయిడ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి పైరినాయిడ్స్ అనేవి క్లోరోప్లాస్ట్ లో కనిపిస్తాయి సో దీస్ ఆర్ ప్రొటినేషియస్ బాడీస్ ప్రొటినేషియస్ తో తయారవుతాయి కానీ అందులో కూడా ఏం నిల్వ ఉంటుంది అంటే స్టార్చ్ నిల్వ ఉంటుంది ఆర్ ఆయిల్ ఆర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్ కొన్ని కొన్ని మొక్కల్లో కూడా ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్ కానీ కొన్ని మొక్కల్లో స్టార్చ్ నిల్వ ఉండడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పైర్నైట్స్ అనేటువంటి ముఖ్యంగా ప్రొటినేసెస్ తో తయారవుతాయి అందులో స్టార్స్ నిల్వ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మరికొన్ని శైవలాల లోపల ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్ కూడా నిల్వ ఉండే ఆహార పదార్థాలుగా ఉండవచ్చు ఇక కణాన్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి కనకవచ్చం సెల్లోస్ తో తయారవుతుంది తర్వాత 
పెక్టిన్ అనేటువంటి పదార్థం కూడా పైన లేయర్ గా ఉంటుంది ఇలా పెక్టోజ్ గా మనకు అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈ యొక్క ఆకుపచ్చటి సేవలాల్లో మనం పరిశీలించినట్టయితే వెజిటేటివ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రత్యుత్పత్తి విషయానికి వస్తే శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి తర్వాత అలైంగ ప్రత్యుత్పత్తి తర్వాత లైంగ ప్రత్యుత్పత్తి విషయానికి వస్తే చూడండి చూడండి వెజిటేటివ్ ప్రొడక్షన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ ఏ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఫోర్స్ ఇన్ ద జ్యూస్ ఫొరాంజియా అండ్ ద సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సెక్స్ సెల్స్ ద సెక్స్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ వాట్ ఇస్ గ్యామిట్స్ దట్ ఈస్ ఇట్ మే బి ద సేమ్ సైజ్ ఆర్ ఇట్ మే బి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ వన్ ఈజ్ మూవింగ్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ ఓకే ద టైప్ ఆఫ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ దేర్ the sex cells are produced and it may be isogamous and isogamous and oogamous sexual reproduction parisilisthe laingika kanal erpadtayi ee laingika kanal anivi okade size lo undavachu oka vela okade size lo unte danni samasamyogam ani oka size lo different ayi unde okade peddadi okade chinna adi undi rendu kalustunna ankonde danni ikkada anisogamy antaru asam asama samyogam ani pilustaru ala kaakunda okade kadalakunda oka chota undi ఇంకోటి కదులుకుంటూ వచ్చి ఆ యొక్క బా ఆ యొక్క స్త్రీ సంయోగ బీజాన్ని కలిస్తే దాన్ని ఊ గ్యామెస్ అని అండ సంయోగం అని పిలుస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా ఆకు పచ్చటి సేవలాలు గ్రీన్ ఆల్గి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ గ్రీన్ ఆల్గి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విషయానికి వస్తే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే క్లామ్డోమోనస్ ఓకే వాల్వాక్స్ ఇనోత్రిక్స్ పైరోగైరా అండ్ కారా అనేటువంటివి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మీకు చూస్తూ ఉంటారు ఇది వాల్వాక్స్ ఇది సహని మామూలు చూసినట్టయితే ఎట్లా ఉన్నాయి అనేక కణాల యొక్క సామూహికంగా అన్ని కలిసి ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి ఓకే కాలనికల్ కాలనికల్ ఆర్గనిజం అండ్ సింగిల్ సెల్ ఒకటే కణంతో నిర్మితమైనటువంటి విషయవలం ఇది ఇది క్లామ్డోమోనాస్ ఈ క్లామ్డోమోనాస్ లోపల మనకు కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది గిన్నె వంటి హరిత రేణు ఉంటుంది ఓకే పైరునాయిడ్ ఉంటుంది రెండు కషాబాలు ఉంటాయి ఒకటే కణంతో నిమిత్తమైనటువంటి జీవి కానీ ఇక్కడ అనేక కణాలతో ఏర్పడినటువంటి జీవి కాలనికల్ జీవి సహ మామూలుగా ఇక్కడ అనేక కణాల సమూహంగా ఏర్పడి ఒక జీవిగా కనిపిస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ విషయానికి వచ్చి ఇక్కడ చూసినట్టయితే కార ఈ కార అనేటువంటి జీవిలో మనకు స్పష్టంగా గమనించినట్టయితే ఇక్కడ బ్లూ గ్యూల్ న్యూ క్యూల్ అనేటువంటి లైంగిక అవయవాలు కనిపిస్తాయి ఇది కార ఓకే సో కార క్లామ్డోమోనాస్ తర్వాత వాల్వాక్స్ టైరోగైరా క్లాడోఫోరా ఈడగోనియం ఇలాంటి అన్ని మొక్కలు కూడా అన్ని కూడా ఆకుపచ్చటి సేవలాలోకి వస్తాయన్నమాట సో ఈ విధంగా మనం నీటి మీద ఇలాంటి సేవలాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం చూడండి ఇది కార ఇది మామూలుగా నీరు ఆకుపచ్చ సేవలం ఇది ఇది ఆకుపచ్చ సేవలం గ్రీన్ ఆల్గి మీరు అక్కడక్కడ మనం గమనించినట్టయితే డాట్స్ లాగా మనకు బ్లూ గ్యూల్ న్యూక్యూల్ అనేటువంటి లైంగిక అవయవాలు కూడా కనిపి ఓకే నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ శైవలాల్లోకి వస్తాం బ్రౌన్ ఆల్గి సో బ్రౌన్ ఆల్గిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఫియోఫైసీ అని పిలుస్తారు ఫియోఫైసీ ఆ బ్రౌన్ ఆల్గిని ఫియోఫైసీ గా భావిస్తాం దీని లేదా గోధుమ అన్న శైవలాలుగా భావిస్తాం గోధుమ అన్న శైవలాలు ఎలా ఉంటాయంటే ముఖ్యంగా అందులో ఆ యొక్క మొక్కల లోపల ముఖ్యంగా క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ సి అనేటువంటి హరిత పదార్థాలు ఉంటాయి తర్వాత కెరోటిన్స్ జాంతోఫిల్స్ కూడా ఉన్నాయి కెరోటిన్ అండ్ జాంతోఫిల్స్ ఆల్సో ప్రజెంట్ అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ బ్రౌన్ ఆల్గి లోపల ఈ బ్రౌన్ కలర్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఆలివ్ గ్రీన్ టు వేరియస్ షేడ్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ జాంతోఫిల్ పిగ్మెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ జాంతోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది సో ఈ మొక్కల లోపల ఈ ఆలివ్ గ్రీన్ నుంచి రకరకాల షేడ్స్ లోపల జీవులు కనిపిస్తాయి అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఫ్యూకోజాంతిన్ ఫ్యూకోజాంతిన్ and also very very important pigment that pigment uh, ex, uh, express the the uh, the brown color okay the fucojanthin is a very important pigment it will influence the expression of brown color in the in the brown algae ikka next another one manam inta mundu maatladukunnam maamuluga algae me maamuluga aaku pachadi shevalal lopada manaku paina pectin ane padartham undi ఆ పెక్టిన్ అనే పదార్థం అనేది పట్టుకుంటే జారిపోయే గుణం వస్తుంది అని అన్నాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం గమనిస్తే బ్రౌన్ ఆల్గి లోపల ఆ యొక్క కణం యొక్క పై భాగం లోపల ఆల్జిన్ అనేటువంటి పదార్థం ఉంటుంది ఆల్జిన్ ఈజ్ అవుట్ కోట్ ఈ అవుట్ కోట్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ కూడా ఈ మొక్కల్లో కూడా పట్టుకుంటే జారిపోయే గుణం ఉంటుంది సో ఇట్ ద మెడిషనల్ వాల్యూ 
ముఖ్యంగా ఫేస్ క్రీమ్స్ తయారు చేయడానికి ఇవి బాగా పనికొచ్చేటటువంటి పదార్థంగా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఆల్జిన్ కానీ పెక్టిన్ కానీ కర్రాజిన్ కానీ ఇప్పుడు అలోవీరా లోపల కలబందలో కనిపించేటువంటి స్లైమ్ లేయర్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది కదా ఆ సబ్స్టెన్స్ కూడా మనకు లేపనాలుగా మనకు ఉపయోగిస్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ సో లామినేరియన్ స్టార్చ్ చూడండి అక్కడ చూస్తేనేమో మామూలు స్టార్చ్ కనిపించింది కానీ ఈ యొక్క ఆ బ్రౌన్ ఆల్గి లోపల అంటే గోధుమ వన్న శైవలాల లోపల కనిపించే నిల్వ ఉండే పదార్థం ఏంటంటే లామినేరియన్ స్టార్చ్ లామినేరియన్ పిండి పదార్థం దీన్ని ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తాం మ్యానటాల్ స్టార్చ్ అని కూడా పిలుస్తాం మ్యానటాల్ స్టార్చ్ అని కలిగి ఉండదు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి ఇందులో బ్రౌన్ ఆల్గి లోపల అక్కడేమో ఏబి అని చూసాం ఇక్కడ మాత్రం ఏసి ఏసి కెరోటిన్ జాంతోపిల్స్ తర్వాత ఆలు గ్రీన్ కలర్ యొక్క అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో వేరే షేడ్స్ లాగా కనిపించడం వల్ల బ్రౌన్ అనేటువంటి కలర్ వస్తుంది ఆ బ్రౌన్ రకరకాల బ్రౌన్ కలర్ లో రావడానికి కారణమైనటువంటి పదార్థం ఫ్యూకోజా అంతే తర్వాత అవుట్ లే లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్జిన్ గా కనిపిస్తుంది తర్వాత లామినేరియన్ స్టార్చ్ అండ్ మెనటాల్ స్టార్చ్ అనేది ఈ యొక్క బ్రౌన్ ఆల్గిలో గోధుమ వర్ణ శైవలాల్లో కనిపించే అంశంగా చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈ బ్రౌన్ ఆల్గి లోపల తంతువుల నిర్మాణం కూడా కనిపిస్తుంది అని చెప్పాం కదా అయితే ఈ హోల్డ్ ఫాస్ట్ సెల్ అనేది ఉంటుందమ్మా ఇది మామూలుగా ఇది ఆధార కణంగా ఉంటుంది ఇది హోల్డ్ ఫాస్ట్ సెల్ ఇందులో మనకు బేసల్ సెల్ అంటారు దీన్ని ఆధార కణం అని పిలుస్తారు టు అటాచ్ ద అటాచ్ ద సబ్స్టేటం సబ్స్టేటానికి అత్తుకోవడానికి ఇట్లా అత్తుకోవడానికి పనికి వచ్చేది అంటే కింద ఉన్నటువంటి ఏ కణం ఏ కణం అయితే ఉందో ఆ కణాన్ని మనము బేసల్ సెల్ అంటారు ఈ బేసల్ సెల్ అనేటువంటిది రాయికి కానీ లేదా చిన్న దుంగకు కానీ లేదైనా కర్ర కర్ర కానీ అంటుకోవడానికి పనికి వచ్చే కణంగా ఉంటుంది ఈ కణం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ప్రత్యేక కణంగా ఉంటుంది ఈ కణాల కంటే కూడా ఇది ప్రత్యేక కణంగా ఉంటుంది ఇది ఆ యొక్క సబ్స్టేటంను అతుక్కోవడానికి పనికి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి అవసరమైతే మిద్యాపాదాల లక్షణాలు కలిగి 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 ఉండి దాన్ని పట్టుకోవడానికి సహకరిస్తుంది తర్వాత స్టాక్ అంటే స్టైప్ అని మనం చూస్తాం అంటే ఇక్కడ ఆధార కణం ఏమో ఆధారం అంటి పెట్టుకుంటుంది దాని పై భాగాన్ని ఏమో స్టాక్ అని పిలుస్తుంది దీన్ని స్టైప్ అని పిలుస్తారు దాని తర్వాత పైన ఉన్నటువంటి గ్రీన్ కలర్ గా ఉన్నటువంటి పదా పదాన్ని మా పద అంటే భాగాన్ని లీఫ్ గా భావిస్తాం దాన్ని ఫ్రాండ్ అని పిలుస్తారు ఓకే మామూలుగా ఆధార కణాన్ని ఏమో మామూలుగా బేసల్ సెల్ అని బేసల్ సెల్ అని పిలుస్తారు తర్వాత కాడ వంటి నిర్మాణం స్టైప్ అని పిలుస్తారు తర్వాత ఆకుపచ్చటి నిర్మాణాన్ని ఏమో లీఫ్ లేదా ఫ్రాండ్ గా పిలుస్తారు బ్రౌన్ ఆల్గి లోపల వెజిటేటివ్ ప్రొడక్షన్ పరిశీలిస్తే బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ముక్కలుగా విరగడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తంతు ఉంది ఆ తంతు చిన్నగా ఇలా ఉంది దీనికి ఇక్కడ చిన్నగా ఒక డిటా డిటాచ్మెంట్ వస్తుంది విరిగిపోతుంది సో ఇదొక శైవలం ఇదొక శైవలంగా మారిపోతుంది అంటే అటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట డిఫ్యూజ్డ్ గ్రోత్ అనమాట డిఫ్యూజ్ గ్రోత్ అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఇట్లా తినిచేసినాం అనుకోండి మామూలుగా ఈ భాగం మళ్ళీ వివ విభజన చెందుతుంది ఈ భాగం ఈ భాగం రెండు వైపుల విభజన చెంది ఆ యొక్క తంతు పెరుగుతుంది డిఫ్యూజ్డ్ గ్రోత్ అంటారు డిఫ్యూజ్ గ్రోత్ వల్ల ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లక్షణం వస్తుంది ముక్కలుగా విరగడం ఇక ఏ సెక్షన్ ప్రొడక్షన్ అలైంగ ప్రత్యుత్పత్తి విషయానికి వస్తే ఇక్కడ బైప్లాసెలియట్ జ్యూస్ ఫోర్స్ ఏర్పడతాయి అంటే రెండు కషాభాలు కలిగినటువంటి ఆ జ్యూస్ ఫోర్స్ గమన సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి ఈ గమన సిద్ధ బీజాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి పియర్ షేప్డ్ బేరీ పండు ఆకారంలో ఉంటాయి ద పియర్ షేప్డ్ టూ అనీక్వల్ ప్లాజల్ లా కనిపిస్తాయి టూ అనీ అనీక్వల్ ప్లాజల్ లా అనీక్వల్ లాటరల్ అటాచ్డ్ ప్లాజల్ లా అంటే లాటరల్ అంటే పక్క వైపుకు అతుకొని ఉంటాయి కషాభాలు పైన కాదు ఇక్కడ ఈ సైడ్ కు అతుకుంటాయి సైడ్ కు ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది ఒకటి టెన్సిల్ రకము ఒకటి విప్లాస్ రకం టెన్సిల్ రకం మామూలుగా ఉంటుంది విప్లాస్ రకం అంటే ఫెదరీ లైక్ స్ట్రక్చర్ గా కనిపిస్తుంది సో ఆ రకంగా మనకు జ్యూస్ ఫోర్స్ అనేవి పియర్ షేప్డ్ గా ఉంటాయి ఆ తర్వాత ప్లాజర్ లా రెండు ఉంటాయి ఆ రెండు కూడా అనీక్వల్ గా ఉంటాయి అనీక్వల్ గా ఉంటే ఒకటేమో విప్లాస్ టైప్ ఒక టెన్సిల్ టైప్ మనకు కనిపిస్తాయి ఇది కూడా జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే సో నా సో అలైంక ప్రత్యుత్పత్తి విషయానికి మనం చూసాం జ్యూస్ ఫోర్స్ అనేటువంటివి గమన సిద్ధ బీజాలు రెండు కషాభాలు కలిగి ఉండి అనీక్వల్ గా ఉండి బేరి పండు ఆకారంలో కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం తర్వాత సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఐసోగమి అనైసోగమి ఊగామస్
అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్ నీరు అనేది ఫలదీకరణకు అవసరం నీరు ఫలదీకరణకు అవసరం ఎందుకు అవసరము అంటే ద మేల్ గ్యామిట్ స్విమ్ ఇన్ ద వాటర్ అంటే మేల్ గ్యామిట్ నీటిలో ఈదుకుంటూ ఈదుకుంటూ పోవడానికి నీరు అవసరం అంటే ఆ మొక్కలు ఎక్కడ ఉండాలి నీటిలోనే ఉండాలి నీటిలో ఉంటేనే అది సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ బాగా జరగాలంటే నీరు ఉండాలి మేల్ గ్యామిట్ ఫిమేల్ గ్యామిట్ చేరడం చేరడానికి ఒక మీడియా అవసరం ఆ మీడియా అక్కడ వాటర్ గా కనిపిస్తుంది ఆ వాటర్లో అది ఈదుకుంటూ ఈదుకుంటూ వెళ్ళి ఆ ఫిమేల్ సెక్స్ సెక్స్ ఆర్గన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఫిమేల్ సెక్స్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిమేల్ గ్యామిట్స్ అక్కడికి చేరుకుంటాయి ఆ ఫిమేల్ సెక్స్ సెల్స్ దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఫ్యూజ్ కావడానికి పని పడుతుంది కాబట్టి వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్ వాటర్ ఎసెన్షియల్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అవసరము అంటే అది ఒక పురాతనమైన లక్షణంగా భావించాలి ఇప్పుడున్నటువంటి అభివృద్ధి చెందినటువంటి మొక్కలు పరిశీలిస్తే వాటర్ అవసరం లేదు నో నీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్ జస్ట్ ద పాలింగ్ గ్రెయిన్ ఫాల్ ఆన్ ది స్టిగ్మా జర్మినేట్ గ్యూస్ రైస్ టు ద పాలిన్ ట్యూబ్ పాలిన్ ట్యూబ్ ద్వారా ఆ యొక్క మేల్ గ్యామిట్స్ చిన్నగా కిందికి వస్తాయి దాని సైఫనో గ్యామస్ అంటారు అది కదులుకుంటూ వాటర్ అవసరం లేకుండా కిందికి వచ్చి కింద ఉన్నటువంటి అండంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అండం లోపల స్త్రీ బీజకణంతో సంయోగం చెందుతుంది నీరు అవసరం లేదు నీరు అవసరం లేకుండా పల్లదీకరణం జరుగుతుంది ఉన్నత మొక్కల్లో కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఏమో ఎలా కనిపిస్తుందండి వాటర్ అవసరం వాటర్ అవసరము సంయోగ బీజాల కంటే ఇది పురాతనమైన లక్షణము ఇట్ ఇస్ అ ప్రిమిటివ్ క్యారెక్టర్ ఇది ప్రిమిటివ్ క్యారెక్టర్ సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇంకొక విషయం గ్యామిట్స్ కూడా మనం గమనిస్తే ఇవి కూడా ఏ ఆకారంలో ఉన్నాయమ్మా ఫైరీ ఫామ్ అంటే పియర్ షేప్ గా ఉన్నాయి జ్యూస్ ఫోర్స్ ఆల్సో పియర్ షేప్డ్ అండ్ ద గ్యామిట్స్ ఆల్సో పియర్ షేప్ సో అండ్ బియర్ టు లాటరలీ అటాచ్డ్ ప్లాజెల్లా ఇక్కడ కూడా మనకు ప్లాజెల్లా అనేవి సైడ్ కు అటాచ్ చేయబడి ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా బ్రౌన్ ఆల్గి యొక్క లక్షణాలు గోధుమ వర్ణప యొక్క శైవలాల యొక్క లక్షణాల గురించి మనం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ పరిశీలించినట్టయితే ఎక్టోకార్పస్ డిక్టియోటా లామినేరియా సర్గాజం ప్యూకస్ సో ఇవన్నీ కూడా గోధుమ వర్ణప శైవలాలకు సంబంధించినటువంటి శైవలాలు సో దీంతో మనకు బ్రౌన్ ఆల్గి గురించి చదువుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రెడ్ ఆల్గిలోకి వెళ్దాం ఎరుపు వర్ణ శైవలాల గురించి మనం మాట్లాడదాం ఓకే ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు ఇది లామినేరియా ఆల్రెడీ మీ టెస్ట్ బుక్ లో ఉంది నేను వేరే ఏం తీసుకోలేదు టెస్ట్ బుక్ లో తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీకు సిమిలారిటీ వస్తుంది ఇది ఫ్యూకస్ తర్వాత డిక్టియోటా చూడండి ఇది డిక్టియోటా ఇది ఇక ఫ్యూకస్ ఇది తర్వాత లామినేరియా సో ఫ్యూకస్ అనేటువంటి జాతి ఒక ప్రత్యేకమైన జాతి ఇది మామూలుగా అన్ని మొక్కలతో కాకుండా కొంత వేరుగా ఉన్నటువంటి జీవిత చక్రాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి మొక్కగా మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రెడ్ ఆల్గి సో ఎరుపు వర్ణ సేవలాలు ఎరుపు వర్ణ సేవలాలను మనం రోడోఫైసి మెంబర్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే ఈ ఎరుపు వర్ణ సేవలాలు లోపల ముఖ్యంగా ప్రిడామినెంట్ పిగ్మెంట్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది అందువలన అవి ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తున్నాయి మా దాన్ని గమనించినట్టయితే ఆర్ ఫైకో ఎరిత్రి ఆర్ ఫైకో ఎరిత్రిన్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం చేత ఒక వర్ణ ద్రవ్యం వల్ల అవి ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తున్నాయి వై దిస్ ఆల్గి మెంబర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ రెడ్ కలర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫైకో ఎరిత్రిన్ ద ప్రిడామినెంట్ పిగ్మెంట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీ దట్స్ వై ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ రెడ్ కలర్ మోస్ట్ మెరైన్ ఫార్మ్స్ ఇన్ వార్మర్ ఏరియాస్ బాగా వేడిగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో మన ఈ యొక్క ఆల్గి మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హై లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ లో లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ద డెప్ ఆఫ్ ది ఓషన్ అంటే ఇవి అప్పుడప్పుడు ఎక్కడ కనిపిస్తాయంటే బాగా లైట్ ఇంటెన్సిటీ బాగా హైగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో డెప్త్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తర్వాత లో ఇంటెన్సిటీ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో కూడా కనిపిస్తాయి అంటే బాగా లైట్ బాగా తగిలే ప్రాంతంలో కనిపించవచ్చు లోపల కూడా కనిపిస్తాయి అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి లైట్ ఎక్కువగా ఉంటేనే కిరణీన సమయకే జరుగుతుంది అనుకోవడం పొరపాటు లైట్ అనేటువంటిది చాలా వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ ఫర్ ది ప్లాంట్ బాడీ 
ప్లాంట్ కావాల్సినటువంటి లైట్ ఎనర్జీ చాలా తక్కువ అని ఈ దీని ద్వారా మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడానికి కాంతి చాలా ఎక్కువ అవసరమేమో అవుతూ అవసరమైతేనే తయారు చేసుకుంటే అనుకోవడము పొరపాటు చాలా తక్కువ మోతాదులో లైట్ను మొక్కలు ఉపయోగించుకొని చాలా ఎక్కువ మోతాదులో కార్బోహైడ్రేట్స్ ను తయారు చేసుకుంటాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్వీకరించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా ఫోటోసింథస్ అయిన ప్రక్రియ ద్వారా తయారు చేసుకుంటాయి ఇక నెక్స్ట్ ఈ రెడ్ ఆలిగి లోపల ద థ్యాలై మల్టీ సెల్యులార్ ఎట్లా ఉంటుందమ్మా ప్లాంట్ బాడీ మల్టీ సెల్యులార్ గా బహుకనైతంగా ఉంటుంది అండ్ కాంప్లెక్స్ బాడీ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది మొక్క యొక్క దేహం ఇక ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వీఆర్ టేకింగ్ కంపారిటివ్ స్టడీ మనం ప్రతిసారి మనం ఇక్కడ మూడు తరగతులు ఉన్నాయి ఆ మూడు తరగతులను కంపారిటివ్ స్టడీ చేయాలి కంపారిటివ్ స్టడీ చేస్తే రాయడం చాలా ఈజీ మామూలుగా పరీక్ష రాయడానికి మాత్రమే కాకుండా మనము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా మనం తయారు కావాలి ఇప్పుడు మూడు తరగతులు చెప్తున్నాను కదా ఆ మూడు తరగతులను మూడు కాలమ్స్ గా విభజించి నోట్స్ రాయండి ఆటోమేటిక్ ఏం తెలుస్తుంది తెలుసా ఏ దానికి ఏది డిఫరెన్స్ ఎక్కడ తేడా ఉంది ఎక్కడ నిలవ ఉండే ఆహార పదార్థము ఎక్కడ క్లోరోఫిల్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ ఏ రకమైన రిప్రొడక్షన్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇవన్నీ కూడా తెలిసిపోతాయి ఓకే నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ డి అనేటువంటి పదార్థాలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఏమనుకుంటాం గ్రీన్ ఆలిగి లోపల ఏబి తర్వాత బ్రౌన్ ఆలిగిలో ఏసి ఇక్కడ ఏడి క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ డి పత్రహరితం ఏ పత్రహరితం డి అనేటువంటి యొక్క పత్రహరితాలు ఉండడం ఈ సర్వసాధారణమైనటువంటి అంశంగా ఈ యొక్క ఎరుపు రంగ ఎరుపు వర్ణపు సేవలలో కనిపిస్తుంది ఎరుపు రంగు కనపడడానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే ఆర్ ఫైకో ఎరిత్రిన్ ఓకే ఫుడ్ స్టోర్డ్ ఆహార పదార్థాలు నిల్వ ఉన్నాయి ఏ రూపంలో నిల్వ ఉన్నాయి అక్కడ మనం చూసాము లామినేరియన్ స్టార్చ్ అన్నాం మ్యానిటాల్ స్టార్చ్ అన్నాం మామూలుగా గ్రీన్ ఆలిగి లోపల ఏమనుకున్నాం మామూలు పిండి పదార్థాలు అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే సిమిలర్ టు అమైలో పెక్టిన్ అండ్ గ్లైకోజన్ అమైలో పెక్టిన్ అండ్ గ్లైకోజన్ అమైలో పెక్టిన్ ను గ్లైకోజన్ ను పోలి ఉన్నటువంటి ఒక స్టార్చ్ ఇది ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఎరుపు వర్ణ శవలాల లోపల ముఖ్యమైన లక్షణాలు మనం చూసినట్టయితే ఆర్ ఫైకో ఎరిత్రిన్ ఇస్ ద ప్రిడామినెంట్ పిగ్మెంట్ మోస్ట్ మెరైన్ ఫార్మ్స్ గా ఉంటాయి వార్మర్ ఏరియాస్ లో మనకు కనిపిస్తాయి లైట్ ఇంటెన్సిటీ హై లైట్ ఇంటెన్సిటీలో ఉంటాయి లో లైట్ ఇంటెన్సిటీలో ఉంటాయి ఆ తర్వాత థ్యాలస్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది మల్టీ సెల్లర్ గా ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ బాడీ కలిగి ఉంటుంది అండ్ స్ట్రక్చర్స్ చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ పిగ్మెంట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఓకే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఏ పిగ్మెంట్ డి తర్వాత ఫై ఆర్ ఫైకో ఎరిత్రి అనేటువంటి పిగ్మెంట్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ తర్వాత స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఈజ్ అ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ అ మైలోపెక్టిన్ అండ్ గ్లైకోజన్ నౌ నెక్స్ట్ ఓకే రిప్రొడక్షన్ విషయానికి వస్తే సో రిప్రొడక్షన్ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ వెజిటేబుల్ రిప్రొడక్షన్ బై బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ ఏ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లోపల నాన్ మొటైల్ ఫోర్స్ నాన్ మొటైల్ స్పోర్స్ ఏర్పడినాయి అంటే నాన్ మొటైల్ స్పోర్స్ ఏర్పడేవి అభివృద్ధి చెందిన లక్షణము అని ఇక్కడనే మనకు అర్థమవుతుంది నాన్ మొటైల్ స్పోర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ రెడ్ ఆల్గీ వెన్ కంపేర్ విత్ ద గ్రీన్ బ్రౌన్ ఆల్గీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ నాన్ మొటైల్ స్పోర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రెడ్ ఆల్గీ సో ద రెడ్ ఆల్గీ మెంబర్స్ ఆర్ హైలీ ఎవాల్వ్డ్ ఆర్గనిజమ్స్ అమాంగ్ ది ఆల్గీ మెంబర్స్ దీని బట్టి మనకు తెలుసు అంటే మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు జనరలైజేషన్ మన నోట్ నుంచి రావాలి జనరలైజేషన్ మన నోట్ నుంచి వస్తుంది అంటే నీ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నట్టు అర్థం కాబట్టి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లోపల నాన్ మొటైల్ స్పోర్స్ అనేవి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఎటువంటి చలనము లేకుండా చలన రహిత చలన రహిత సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడ్డాయి చలన రహిత సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడడం అనేది అభివృద్ధి చెందిన లక్షణం చలన రహిత సిద్ధ బీజాలు అంటే ఒక పర్టికులర్ నిర్మాణాలు మనకు హైలీ డెవలప్డ్ ప్లాంట్స్ లోపల ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే అవి పాలింగ్ గ్రేన్ గా కనిపిస్తాయి పాలింగ్ గ్రేన్ ఇస్ అ స్పోర్ మైక్రోస్పోర్ 
and uh, in the in the oval in the new cell so you can observe that uh, megaspore megaspore microspore these are two important spores these are the asexual spores that will converting into sexual structures a microspore at one the paragar in one of the evidence of marp in the day purusha some yoga bija damga marp in the male gamut of edga marut in the converting into three cell structure a day spore by mega spore on the mega spore is undergone mega spore whenever formed in the new cellus there are four mega spas are formed and three will be degenerated only one is functional the monosporic bisporic Trisporic, tetrasporic, and nuda gauchu, mudu gauchu, rundundochu, wogadundochu. But functional one gauchu, rundu gauchu, mudu gauchu, nalu gauchu, yenena gauchu. But uh, megaspore is uh, converting into seven cell structure, eight nuclear structure, that is embryo sac. And a asexual spore sevetuna yoikadam, non motel gaunet one election of ikada. Canipisunante, highly developed plants lopata, a spores and heavy, microsporga, megasporga, manacanpistai. And then the Gumil Gamanin Chandi, we can observe that pteridophytes, we can observe that microspores and megaspores. Eterospori, eterospore in a Padamostundi, Binna Sid the Bijata, Binna Sid the Bijata and Amsham pteridophyte law, Manakas Pastanga can be seen. A Binna Sid the Bijata and a Tarwata, Angiosperms lopata. Manak's first tanga, pollen grains to Pomlo, there are the stulas in the Bijam to Pomlo, Manakan. Next, sexual reproduction locus, sexual reproduction, non motel gametes. Gametes would a non motel gaunai. Tarwata. E collection of good highly developed character come on the ports. There are the female sex organ. Female sex organ at one to the particular guy here, but in the highly developed character. When compared with the bryophytes, bryophytes no algae members no partial inch not aite red algae lo pada manaku yeka langi ka avaya walu yer pade amsha man choose tamu. Akara bryophytes le aiman bavis tamante flask shaped structure is a archegonia an bilistar. Kani kara flask shaped structure, flask shaped structure kuja akaram lo net wani nirmana ni carpogonia mani. Tarvata non flagellated male gamete the tundo, the name and dante, spermatium and blister. Spermatium. Okay. Kuja karam lone at twenty carpogonium. Tarvata non flagellated and kashaba rahita, purusha samyoga bijamo, spermatium and blister. Okay. So Kabati, he red algae lopata, highly developed characters can be so naive. Fragmentation common, but asexual production ikada. A mamulga juice for the Akaragan pitch in the Rundadantlo, Kanika Akara Rundadantlo, Rundo that let the pitch in the by biplagellate juice for a but a unequal thin cell and whiplash type. But Ikara just not a te as a plagiarism. Gamut should a plagiarism. Sex organs are per die carpogonium and spermatium. And a male gamut name is spermatium money. Flask shaped structure at twenty say male female sex organ carpogonium money. Pilista. Okay, this is the gamma's type of sexual reproduction and accompanied by the complex post fertilization developments. I am going to say post fertilization changes to the Paladikar Nantar Abhiruddhya network. And the diplomatic life cycle network is the polysiphonia. Diplomatic life cycle. This diplomatic life cycle is the same as the same. Dwayasthika rondo rondra kaal ka kaan pishtha. Diplontic life cycle and 20 di manak polysiphonia lo manak chustham. Ante forced fertilization changes lo guda marikunni nirmana leir padatha hai. So adhi manak jagarata ka parishin in chali. Example, polysiphonia, porphyra, gracilaria, gilidium. Mithya chushya rinta mundu, gracilaria, gilidium ane. Gracilaria, gilidium ni nchi manamu agar agar ane 20 di दाने पंदु तामाने ओके सो इट वन्टी विशाल मनमो यह कदी इंटलो गामने इंच वच्चु नेक्स्ट लेट अस थी दा पिगर्स पिगर्स जुस नाटेते पार फायर है इदी मी काले टेस्ट बुक लो हुंदी इदी पालिसाइफोनिया सो पालिसाइफोनिया ने दी 
కానీ ఏ ఫిగర్ ఆ ఫిగర్ని కూడా చదవండి చాలా మంది విద్యార్థులు పారాగ్రాఫ్ చదువుకొని ఎగ్జామ్లో రాస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు బొమ్మలు అసలు చూడరు బొమ్మలు అసలు చదవరు బొమ్మలు చదవక బొమ్మల్లో కూడా చాలా విషయాలు ఉంటాయి బొమ్మలు చదవడం వల్ల చాలా విషయాలు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం గుర్తిస్తాం ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం కూడా ఒక నాలెడ్జే రిమంబర్ చేసుకోవడం కూడా ఒక నాలెడ్జే అనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి ఒక విషయాన్ని అడిగితే వెంటనే గుర్తుకు తెచ్చుకొని చెప్పడం కూడా నాలెడ్జే ఒక విషయాన్ని అడిగినప్పుడు ఇచ్చినటువంటి నాలుగు భాగాల్లో గుర్తించడం కూడా నాలెడ్జే రికగ్నేషన్ అండ్ రికాల్ ఈజ్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ 